പറയാൻ പറ്റുന്നതും പറയാൻ പറ്റാത്തതും അരുന്ധതി റോയ് വിനോദ് കെ ജോസ് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ എഴുത്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയയായ എഴുത്തുകാരിയാണ് അരുന്ധതി റോയ് ലോകം കാതോർക്കുന്ന ഈ എഴുത്തുകാരി മലയാളികൾക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയാണ് ഏറ്റവും പ്രവചനശേഷിയുള്ളവയാണ് അരുന്ധതി റോയിയുടെ വാക്കുകളെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാലമാണിത് ഫാസിസത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ ഞെരിഞ്ഞമരേണ്ടി വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സമകാലികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അരുന്ധതി റോയി ഏറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫാസിസത്തിന്റെ പൊതുരൂപങ്ങളോട് സന്ധി ചെയ്യാതെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണ സ്വരമായി അരുന്ധതി റോയ് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ലോകത്തുണ്ട് വാക്കിന്റെ കുന്തമുനയുമായി ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എഴുത്തുകാരി ഗോഡ് ഓഫ് സ്മാൽ തിങ്സിൽ തുടങ്ങി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന കൂടുതൽ ജനനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മുതൽ ആസാദി വരെ നീളുന്നവയാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റായ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക എഴുത്തുകൾ ധീരവും സത്യസന്ധവുമായ പത്രപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് അദ്വിതീയമായ സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുള്ള യുവ പത്രപ്രവർത്തകൻ വയനാട് ദ്വാരക സ്വദേശിയായ വിനോദ് മാധ്യമപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് ചുരമിറങ്ങിയത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും കോർപ്പറേറ്റ് രംഗത്തെയും ഭീമന്മാരോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഡൽഹിയിലെ കാരവൻ മാഗസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിനോദ് കെ ജോസ് വയനാടിന്റെ അക്ഷരോത്സവമായ വയനാട് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറാണ് അരുന്ധതി റോയിയുമായി ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മാധ്യമ രംഗങ്ങളിലെ പുതുപ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും എഴുത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലുമുള്ള ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു സമീപകാലത്ത് അരുന്ധതി റോയി രചിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാന നോൺ ഫിക്ഷൻ കൃതി ആസാദി എന്ന ലേഖന സമാഹാരമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഫാസിസം സാഹിത്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പല കാലങ്ങളിലായി അരുന്ധതി റോയി രചിച്ചിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളുമാണ് ഈ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ആകുലതകളും ഏറി വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കൃതി ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമായി വരികയാണ് ആസാദി മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കെ ജോബാണ് അഞ്ചു പതിപ്പുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഈ വിവർത്തന കൃതി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഗൌരവമേറിയ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് മൈ ഗോഡ് ഈ കുന്നിൻ്റെ പേര് ചാമാടത്ത് കുന്ന് എന്നാണ് ഈ കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിൽ അരുന്ധതിരോയിയോടൊപ്പം ഞാൻ വളർന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഒരു സായാഹ്നം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം തിരുപത്തിനാല് വർഷം മുൻപ് ഇവിടെ നിറങ്ങി ചുരമിറങ്ങി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആവാൻ പോയത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ചില സൗഹൃദങ്ങൾ അത് ലൈഫ് ടൈം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചില സൗഹൃദങ്ങളായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് അരുന്ധതിരോയുമായുള്ള സൗഹൃദം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും എഴുത്തുകാരെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും പബ്ലിക് ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനെയും അടുത്തറിയാൻ സാധിക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തിൽ പരമായി കരുത്തുറ്റ നിലപാടുകളും അതിലേറെ വളരെ പ്രോഫറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങും നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവം ചില എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ആരെയും ആ ഗണത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ബയാസ്ഡായിരിക്കാം എനിക്ക് പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അരുന്ധതി റോയിയോടൊപ്പം ഒരു നോവലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ തുടങ്ങിയ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് സമ്മാനിച്ച ആ പബ്ലിക് അപ്പീലിനപ്പുറം വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാടുകളുള്ള ആ നിലപാടുകൾ ധൈര്യസമേതം പ്രകടിപ്പിച്ച രാജ്യദ്രോഹ കേസുകൾ മുതൽ ഒരു ദിവസത്തെ തീഹാർ ജയിൽവാസം വരെ അനുഭവിച്ച എന്തിനും ഏതിനും അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ മുൻപിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന അരുന്ധതി റോയ് വയനാട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം പണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കർഷക ആത്മഹത്യ ചെയ്ത 
വിധവകളായ ഒരുപാട് അമ്മമാരെയും കൂട്ടി ഒരു കർഷക പ്രതിഷേധവുമായി ഡൽഹിയിൽ വന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു റോഡ് സൈഡിലായിരുന്നു അവരുടെ താമസം കർഷക ലോണുകൾ എഴുതി തള്ളുക എന്നുള്ള യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡുമായാണ് അവർ വന്നത് അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അമ്മമാരുടെ ക്ഷമ നശിച്ചു ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല ആ സമരം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത വയനാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ കർഷക നേതാവ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിനോദേ മീഡിയ കവറേജ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും അരുന്ധതി റോയിയെ ഒന്നിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാമോ ഞാൻ അരുന്ധതിയെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം അമ്മമാരാണ് കർഷക ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരാണ് അരുന്ധതി പറഞ്ഞു അതിനെന്താ വിനോദേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം വന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വന്നു അരുന്ധതി വന്നപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയയും ഒപ്പം വന്നു യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ചിദംബരം പ്രണാബ് മുഖർജി മൂന്ന് പേരും കർഷക ലോൺ എഴുതി തള്ളുന്നതിനെതിരായിരുന്നു സോണിയാഗാന്ധിയ വിധവയായ ഒരു സോണിയാഗാന്ധി മറ്റു വിധവമാരെ കാണാത്തത് എന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാർത്ത വന്നു അരുന്ധതി റോയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ സോണിയാഗാന്ധി ആ ഇഷ്യു നോട്ടീസ് അയച്ചു നോട്ട് കൊടുത്തുവിട്ടു അന്ന് വൈകുന്നേരം ഏകദേശം അൻപതിനായിരം കോടിയോളം വരുന്ന കാർഷിക ലോണുകൾ എഴുതി തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകൾ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അരുന്ധതി റോയിയെ ശ്രവിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും നമ്മൾ നീങ്ങുന്നു അരുന്ധതി റോയി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഒരു നമ്മളെല്ലാവർക്കും എഴുത്തുകാർക്ക് അവരുടെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കാം പലരും അത് ഓർത്തിരിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അരുന്ധതി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതൊരു ടീച്ചറെ കുറിച്ചായിരുന്നു തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ടീച്ചറോട് അരുന്ധതി പറഞ്ഞു ദാറ്റ് യുവർ നിക്കർ ഇസ് ടോൺ ദാറ്റ് യുവർ നിക്കർ ഇസ് ടോൺ ഷി ഹാസ് ബീൻ സെയിങ് ദാറ്റ് ഫോർ ഓവർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ നിക്കർ ഇസ് ടോൺ ഫോർ മെനി തിങ്സ് ഇൻ ദിസ് കൺട്രി ആൻഡ് മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്താണ് ആ ചെറുപ്പത്തിൽ നിക്കർ ഇസ് ടോൺ എന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്കുന്ന ഇടയായ സംഭവം താങ്ക് യു വിനോദ് എനിക്ക് മലയാളം പറയാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇരുന്ന് പറയാനൊരു മടിയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ മിക്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ആ മിക്സ് ഇറ്റ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഐ വിൽ കം ഹ്യൂ ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഇൻ മലയാളം ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയത് മുത്തങ്ങിയാലല്ലായിരുന്നോ he was a young journalist for pacifica radio that's when we first met uh my my mother passed away quite recently and vinod had come for her memorial and that's where he learned the story of my first sentence uh ende amme machanum divorce aita amma util thamasikkuvarunu paisa onnu illarunu അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സായിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു മിഷണറി ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ് മിറ്റൻ ആൻഡ് ഷി വാസ് ടീച്ചിങ് മീ അറിത്മറ്റിക് മാത്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഐ കുഡ് കൗണ്ട് ദം ഓൺ മൈ ഫിംഗേഴ്സ് സോറി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ടെൻ ദെൻ ഷി ഗെം യർ ട്രിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ so i could not count on my fingers so i counted on my feet and she said how did you get this correct adengena ee sam seriyayittulla answer thanne appo njan pedichu poi pulli chodikina vidhi nokkite i said i got more and more scared i said uh, you know uh, i just did it in my head so she would not believe me and then she started telling me every day i can see satan in your eyes i think she was right maybe <laughs> but 
<laughs> when when I went uh, home, my mother, who is a teacher, asked me to write something. The first sentence I wrote was, I hate Miss Mitten. Whenever I see her, I see rags, and I think that her knickers are torn. <laughs> but before uh, we say anything more, I just want to say one thing. I was introduced here as the voice of the voiceless. Uh, See, I, I don't like this phrase at all. And if you Google, you will find that one of the most quoted sentences of mine is, there is no such thing as the voiceless. There is only the deliberately suppressed or the preferably unheard. So I don't like this at all. <laughs> so from that childhood in Kottayam, this is, I would imagine is in Kottayam. I'm in. I'm in. And then you then went to Uti, then you life took you no, to no. the northeast. It's, it's, the it's the other way. Yeah. Totally the opposite. It's I was born in Shillong. Chil my 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 mother's a, my mother's from Kotem and my father was a Bengali who used to work on the tea estates in Shillong in Assam. So I was born in Shillong, and then uh, when my parents were I mean when I was about two years old, my parents were separated, and we came to Uti, and then that was where this Miss Mitten business happened, and then we came to Kerala. So. I grew up in uh, Aymanam and Kotem and even though I'm half Bengali and even though I, I've ne I had never, I, I never knew who my father was, I had never seen him until I was about 22, 23 years old. So I, I've heard you saying, people in your family and elsewhere saying that address illa so we heard today in the morning about people not being rooted in a place, identity as a question. So how, how, do you define, how do you define your life in the context of what you have seen and what you have, you know, the positions that you have taken? See, I think, um, so, in a way, we grew up, uh, you know, it is not that we came from an oppressed community or that we came from, we didn't, we didn't have a community, my brother and I. We just didn't belong to anything. We were, in a way, uh, running wild. I think they even forgot to indoctrinate us, you know, for that reason. But, uh, but um, so, so, you know, just the other day, um, I was talking to uh, a journalist who had come to speak to me about India from the New York Times, and I asked him, but how do you feel that you can write about India? Like, do you know India? And he was talking, you know, like white people talk about the chaos and the anarchy. I said, that is only in the traffic. Otherwise, it is a society that lives in an iron grid of caste and identity. So those of us who don't, who, uh, there are some people that who don't fit into that grid, you know? And I'm one of those people. So um, I think from the time one was very young, you, w when, I, when I spoke at my mother's memorial, I said that, you know, my mother, I think many of you know, she was a teacher, she, uh, she founded a school and she challenged the Syrian Christian inheritance law, which said that a woman can inherit 5,000 rupees or whichever is less. And she, her school is a remarkable place, especially for girls. 
but you know the experience of me and my brother i think my mother is one of the most extraordinary women i ever known and one of the reasons for that is because she was not a great mother and i sort of admired that you know now like i had to undaughter myself to really admire her wildness you know but uh, that wildness involved quite a lot of harm to me so i left home when i was 6 17 years old i never went back i ran away i put myself through college but at my mother's memorial i said that you know when she used to hurt me when she used to hit me when she used to abuse me i became a writer when i was 5 years old because i understood that that pain of hers came from somewhere else it came from her father it came from her husband it came from her brother it came from this town where she was trying to start a school and when you understand something from somebody else's point of view that's what makes you a writer or a novelist even though today the the culture is to say that that is impossible but if we stop trying to understand other people if we stop trying to empathize with other people we will lose the fundamental business of literature so you had your adulthood again outside kerala and but your novel is the first work major work is situated in kerala and you have been living mostly in delhi what do you prefer kerala or delhi we know just i never thought you would ask such a silly question but <laughs> uh see i actually um you know i i have to say that i i love kerala although uh, when i go to kotem i also remember the fact that uh, you know at a time when i was vulnerable at a time when my mother was vulnerable at a time when we hadn't got any money there was this uh, this this very entitled syrian christian community that only talked about who is related to who and whose estate is where and who has how much money and so for me uh it's difficult to uh, forget that you know and i as a child growing up always was plotting my escape how am i going to get out of this place you know how am i going to not get uh caught up in this from chuttupadinodulla kaanuna neejathathodulla oru nilapaadu edakkal ഇതൊക്കെ താങ്കൾ ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പല മേഖലകളിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാസ്റ്റിൻ്റെയും ക്ലാസ്സിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഒട്ടും അലട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ദറ്റ് യു ബി യുവർ സെൽഫ് എന്ന് തൻ്റെ അടുത്തോട് നിൽക്കുന്ന നിലപാടിനുള്ള ധൈര്യം ആ ഒരു ഉറപ്പ് Where do you get that strength? See, it's not a, it's not a strength. Uh, it's not a strength. See, it's not a strength. But if you're a writer, <clears throat> and if you don't write what you know, what you feel, then you must stop being a writer. You know? So, it's not a strength so much as the fact that i don't have a choice like that is my uh if i believe in anything that's what i believe in you know so so often especially when i write non fiction something happens and i try to tell myself just shut up roy don't write don't say anything keep quiet you're just getting going to get into trouble let somebody else do it you know 
and then then there's this kind of uh, storm that sets up in your blood and you can't sit down you can't eat you can't you you have to write it and it's almost like a uh, you know it's a storm inside you you can't not do it it's actually that one doesn't have a choice uh, a, a lot of my uh, non fiction is a series of broken promises to myself when <laughs> i say don't write don't write don't write and then i write you know so uh, it's 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 about keeping the the writing self alive you know so if you start uh if you start suppressing yourself that writing self will die i mean today we are living our our, our uh, session is called things that can and cannot be said increasingly there are more things that cannot be said that can be said today but we have to remember that writers lived through stalinism writers lived through the stasi you know writers lived through the crusade the people kept doing what they do and so if you can't say something straight then you have to say something sideways but you have to find ways of saying it and um it it's it's not that i don't have friends i have a lot of friends you know and i have a lot of um, fun because i'm not a person especially as a woman i'm not a person who believes that i must suffer and i must be good and i must be a great human being no i don't believe that i believe i must uh, that i must have learned from my mother just live every full spectrum you know live it i i'm not one for voluntary suffering and voluntary righteousness and voluntary piousness i i'm not interested i want to uh uh you know i want to live my life to its fullest and that doesn't involve having fake fake family values and fake friends and fake uh you know ideologies it involves experimenting with my writer self and whoever wants to stand with me you're welcome and whoever doesn't goodbye <laughs> പല ജേണലിസ്റ്റുകളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് കുറേ സമയത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം അടുത്ത ബുക്ക് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ അരന്തതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം ഞാൻ ഈ നോവല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പല സംസ്കാരത്തിലും എഴുത്തുകാർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രഷറ് ഒരുപാട് എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് എഴുത് വേഴ്സസ് കുറച്ചെഴുതുക അത് നന്നായി എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണോ അതോ എന്താണ് എഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എസ്പെഷ്യലി ഫിക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിക്ഷൻ പുറത്തു വരുന്നത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ യു ആർ യു നോ ഐ തിങ്ക് ദർ വാസ് എ മൂമെൻറ്റ് വെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് i was in fact somebody was recently circulating a video of the moment of the booker prize and i saw it and i was quite shocked at my own behavior because they on the stage literally they asked me like uh, when are you going to write your next book and i said well i won't be writing a next book just because i've won a prize i don't write for those reasons or something like this but i think there was a fear of uh you know commodification of suddenly being becoming some person that's being used for a whole lot of reasons that you can't control so after after uh, i think 97 the god of small things came out and 98 the nuclear tests happened and as soon as the god of small things and the book of prize happened and i was on the cover of every magazine and i was supposed to be the sort of new india you know and then came the nuclear tests and i was horrified and there was that moment where i realized that keeping quiet is as political as speaking out because if i keep quiet 
I'm on their side. So I wrote my first political essay, The End of Imagination, against the nuclear tests. And I was kicked off this fairy princess pedestal and fell into a world of uh, understanding, walking, uh, listening, because I think one of the greatest problems intellectuals, celebrities, journalists, all of us face is we lost the art of listening, you know, just talking all the time, just talking all the time. So I spent a lot of time just walking through the valleys and resistances and trying to understand what is this place we live in, what are the big forces at play, what are the little forces at play. And truth, truth be told, um, it might be a curse of some kind, but you know, to understand, to walk with the comrades in Bastar, to understand like you and I also worked on the parliament attack and all the lies that were told over there, to walk in the valley of Kashmir, to walk in the Narmada Valley, and to write about these things, it, it makes you, you know, there's a kind of rock that's known as a sedimentary rock, right, layers and layers and layers. And only once those layers are formed in, into something which you can't write directly comes the next book of fiction, you know, for me. God of Small Things in the title of the title of Malayalath, I think it's a title of the 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 title. Laziness. <laughs> പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കരുതുന്ന പലതിലും വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കിക്കാണാൻ കൂടെ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് അരുന്ധതി കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ജില്ലയെക്കുറിച്ച് അരുന്ധതി വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അരുന്ധതിയുടെ ബ്രദർ ആ സ്കൂള് നടത്തുന്ന അതിൻ്റെ അധിപനാണ് അരുന്ധതിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ശേഷം ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർമാരും വലിയ വലിയ ആളുകളും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അരുന്ധതി പറഞ്ഞു അതുണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ഒപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ വലിയ സംഭാവനകളും ആ കോട്ടയം ജില്ലയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാക്ഷരത വരുന്നു സാക്ഷരത സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ജില്ലയായി മാറിയിരുന്നു ക്ലീൻലിനെസ്സിൻ്റെയും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലെയും ഇൻകം ഡിസ്പാരിറ്റി പല കാര്യങ്ങളിലും ആ ജില്ല മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ വയനാട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം വടക്കേന്ത്യയിൽ തന്നെ പല ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളോടും ഒരുപാട് അടുപ്പം മാനസികമായി തോന്നിയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതൊരു തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാവണമെന്നില്ല തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് പോകുന്നതുമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് നമ്മളിൽ തന്നെ ആവാം ചേഞ്ച് നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും വരുത്താം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ചിന്തയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ വെൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ബട്ട് ഐ തിങ്ക് യു നോ വൺ ഓഫ് ദ വൺ ഓഫ് ദ വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഐ റൈറ്റ് നോൺ ഫിക്ഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് യു ബ്രിങ് ദി ഐ ഓഫ് ദ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ the eye of detail to something political you know so uh, if you look at something without that philosophy actually but if you look at what has happened to resistance movements in india change a lebar in the vinod but 19 in the 1960s when you had the whether it was the naxalite movement or whatever the revolutionary movements of the time they were revolutionary what were they asking for they were asking for justice they were asking for redistribution of wealth they were saying land to the tiller they were saying all those things they were talking about revolution they were crushed by the uh, 80s and 90s radical resistance became 
what was happening in the Narmada Valley. What were they asking for? Just anti-displacement. Revolution is gone, redistribution of wealth is gone, only resettlement or no, no uh, anti-displacement, isn't it? That was crushed. The big movement, the greatest movement perhaps in terms of just non-displacement of Adivasi community, Narmada Valley finished. Then you come to the late 90s, 2000s, uh, because of the new economic policies, corporatization, crony capital, what are the radical people demanding? NREGA. Just three months minimum wages. Can you just give us that? Oh, that's too much. How can you be asking for this? And then it comes down to citizenship. Can we have, can we be known as, even that is in question now. So we are like a plane flying backwards and thinking that we are flying forward just in terms of the imagine, the revolutionary imagination, you know. And everybody's imagination has been taken over by a system which controls us while we think it is setting us free which is all of us being spied on and made into data points by our own cell phones. I mean, the first time I said things that can and cannot be said was when I went to Moscow and met Edward Snowden. And he, I mean, prophetically said that everything is now in this, in this net, you know? So um, while we celebrate our local cultures and tastes and textures, if we don't understand what's going on at the highest level, I mean, if we don't understand that, we are going to lose everything, you know? Because today, artificial intelligence can recreate the texture of that local culture. I mean, Brazilian rap star who's died, a rapper, all his music was fed into the computer. Now the computer creates radical Brazilian rap and is very, very popular, you know? So <laughs> we got to understand the forces that are at play, like understand the grass and the herbs and the beetles, but also the movement of the sky and the clouds and the glaciers and everything else, you know? Namda title Parayan Patanadum Parayan Patatadum Parayan Patatadaya Urivad Kairingal in India Runda Namada the living room of Luda Kadanaboya, Pala common friends sum in the Nagil Kola Petitunda and Lenkil Lavar Jailan E Parayan Patata Kairingal, Chian Patata in the government do Uriparana Godamo or ideology of Parayana Kairingal. Other Chayim Bold in deal in Irik in Avasta, Icharitra Boda Todu Gudi, Adiva, Tishna Mayoro, Arthil Rangich in the Kina or Edithagari and Nolanaleke. Virina Idiba the Muppa the Vasham, Kurecha Rapakari Vidunda, Kurekutigalunda. Our either India Irikim, either India Irikanam Sopnakan under the Ingeni Irikanam or Jivikin, the Rangalapilunda, Palerim, our Angalapil Tanea, in the Gilbutramundo. I think that the main project of fascism is to flatten everything, you know. So the, the call of Hindi, Hindu, Hindustan, never mind that all of those are Persian words, but now it is to the cost of everything and everyone else, you know. So, To buy into, I mean, basically, um, to buy into the idea that there is such a thing as a single national identity is a way of committing suicide for generations, for generations, to me, you know? Because we are, India is 
if there is such a thing, it is a social contract between hundreds of religions, languages, subnationality. That is it. It's a continent. It's a subcontinent. You know. So uh, the the difference between the Nazis and what we have now is the Nazis were a, came from a small country and they were trying to spread their ideology across Europe. But here we come from a continent and we're trying to shrink ourselves into a small ideology, you know, which is the most ridiculous project you can possibly imagine, you know. But um, I would say that we need to uh, discuss, debate, accept every kind of complexity as a way of resisting fascism. Because, I, I mean, we know you spend a lot of time in Delhi, but I, when I come to Kerala, even though I know that there is fear here also, <laughs> there's also a bubble over here. Because the level of fear that we are living with in Delhi, I mean by we, I mean all, I don't mean myself individually, but all, like you said, all, how many friends who have sat with you and me in our homes are in jail. But just any person that you know could be killed or lynched on their way home or because they fought about parking or whatever it is. The levels of violence and danger are so high. And Kerala, Kerala has resisted it up to now. I keep saying that one of the favorite, um, one of my most favorite text SMS messages that I ever received in my life was after the elections in Kerala and my sister-in-law messaged me saying BJP equals Anamota. <laughs> you know? I was so proud of that, you know, but the point is that when, when they face this kind of resistance, they will try and break this place. They will try and break this place. And we got to be ready for it, you know, because they are very vengeful, you know. Uh, I remember in, uh, during the UP elections, uh, you, this yogi was going around campaigning saying, if you vote for any non-BJP party, they will become Kerala wale <laughs> So <laughs> I said, yeah, someone was talking to me. I said, yeah, that Kerala, no, it's a very dangerous place. Like for example, I come from a small town, Kotem. My mother runs a school. She's 89 years old now and ill. The hospital she goes to was started by her students. The doctors who work in that hospital, their children study in her school. Isn't that a terrible thing? <laughs> you know, so in UP, uh, imagine for uh, this kind of thing that, oh, it will become like Kerala. And I'm, I, I mean, what can you do except be sarcastic with them, you know? But uh, I think we have to be very careful of, of, uh, of something is coming to break this place and we have to be prepared to fight it. I the other day, I was saying that the editor of the Asadi. And in the Malayalam translation, in the Guribodan Gudiaya, Joseph K. Job under the wage to other. I accept why it's not a conversation to drum. Joseph Sarneve, the Lake Shinikino. Another Sandosha to Woody and Yanudi Gindu Yan Padapicha Vidhartia, Vinut K. Jos and Etum Gurdal, the Vartanam Chaitula, Arundhati Roy Munirti Samsarik in the Sameter. Adin Redil Irikanala or Avsaramana, any K. Levichirigan Rand Direrum Sahasigeruma, Manishirana, even in the Nigaria Yanatra Sahasigan of Dirano Allah. We know the name Satharna Parayar and Patraprotanum, Valere Abel Keramaya, Urugariamana and Adabolatene Sahitivum. Rastri in the Gulu Mukatane, Abel Karama Irikin, the Sahajiri Tiludiana, 
അരുന്ധതി റോയ് എന്ന എഴുത്തുകാരി കടന്നു പോകുന്നത് അരുന്ധതി റോയുടെ ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡി സി ബുക്സ് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്താണ് അതെല്ലാം ചെയ്തത് അതെല്ലാം ചേർത്ത് ആസാദി എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലൊരു പുസ്തകം അവർ തന്നെ ഇറക്കിയപ്പോൾ അത് ഇത്രമേല് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല മലയാളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്രമേൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഏതായാലും എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ആസാദി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് വരികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് യു ക്യാൻ ഫോളോ മലയാളം ഹൗ റെയിൻ ഫോൾസ് ഓൺ ടോർമെൻറ്റഡ് സിറ്റീസ് ഇൻ വാട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ വാട്ട് ലാംഗ്വേജ് റെയിൻ ഫോൾസ് ഓൺ ടോർമെൻറ്റഡ് സിറ്റീസ് പീഡിത നഗരങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് ഏതു ഭാഷയിൽ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ലേഖനം ആസാദിയിലെ ആദ്യത്തെ ലേഖനം അതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചിലത് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അച്ഛൻ ബംഗാളി ഇരുവരും കൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി വിവാഹിതയാകുന്ന കാലത്ത് വിവാഹിതനാകുന്ന കാലത്ത് അച്ഛൻ ആസാമിലെ ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജറായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പൊതുഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അരുന്ധതി റോയുടെ ഭാഷ എന്താണ് എന്നത് ഷിലോങ്ങിലെ വെൽഷ് മിഷൻ ആശുപത്രിയിലാണ് ഞാൻ പിറന്നു വീഴുന്നത് അന്ന് ഷിലോങ് അസമിലായിരുന്നു എന്നത് മേഘാലയയുടെ തലസ്ഥാനം ഖാസി വിഭാഗക്കാരാണ് ഷിലോങ്ങിലെ ഗോത്രവർഗക്കാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ അസാമിലായിരുന്നു ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപരിഹരിയ അപരിഹാര്യമാം വിധം വഷളായിരുന്നു അവർ വഴക്കിടുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടി തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവിടും അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഷ ആർജിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയുടെ ഒരു വകഭേദമാണ് എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നത് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ എക്കാലത്തും കൊടിയ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ളവരാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ അന്നും ഇന്നും അതുതന്നെ അവരുടെ സ്ഥിതി ഇന്ത്യയുടെ പൂർവ്വഭാഗത്തും മധ്യഭാഗത്തുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗോത്ര ജനതയുടെ പിന്മുറക്കാരായിരുന്നു ഈ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ഭാഷ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ശിഥിലമാവുകയും ക്ഷയിച്ച് ഒരു തോട്ടം ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ പരിമിതപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബഗാനിയ എന്ന് സ്വഭാഷയെ പറ്റി അവർ പരാമർശിക്കുമ്പോഴും അതിന് തോട്ടം ഭാഷയെന്ന് മാത്രമേ വിവക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹിന്ദിയും അസമീസ് ഭാഷയും ഒരു തോട്ടം ഭാഷയിൽ കൂടിക്കലർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ബഗാനിയ ഭാഷയിലാണ് മാതൃഭാഷ ബഗാനിയ ആണ് എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിർദ്ധതി റോയി പറയുന്നത് ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു കോളേജിൽ അടുത്തൊരു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഷ എന്ന മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു കോളേജിലെ സെമിനാർ ഹാളിൽ പത്തുനൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുന്നിൽ ഒരു നാൾ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് വലതു ഭാഗത്ത് സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഇരിക്കുന്നു ഇടതു ഭാഗത്ത് ഒരു സാഹിത്യ പ്രൊഫസറും നിങ്ങളുടെ ഫിക്ഷനുകളെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ സംസാരിക്കരുത് രാഷ്ട്രീയ രചനകളിൽ തന്നെ ഊന്നൽ കൊടുക്കണം വൈസ് ചാൻസലർ എൻ്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇനി സാഹിത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ തട്ടകം നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള തട്ടകം സാഹിത്യമാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സാഹിത്യ അധ്യാപകൻ പറയുന്നു മറ്റെല്ലാ എഴുത്തുകളും ക്ഷണികമാണ് അവയ്ക്കൊന്നിനും അധികം ആയുസ്സുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഫിക്ഷനും നോൺ ഫിക്ഷനും കൂടി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഒന്നിനുമേൽ ആധി ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി 
ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ പോരടിക്കുകയാണെന്ന് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല രണ്ടും ഒരുപോലെ അല്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ടിനെയും വ്യത്യസ്ത കള്ളികളിൽ പെടുത്തുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത്ര എളുപ്പമല്ല യാഥാർത്ഥ്യവും കൽപ്പനയും വിരുദ്ധ കോടിയിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ സത്യസന്ധമാണെന്നോ യഥാർത്ഥമാണെന്നോ കരുതേണ്ടതില്ല എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടും പെട്ടുവെന്നോ കരുതേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാം രണ്ടും എഴുതുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രൊഫസർമാരുടെ ഇടയിലിരുന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ വിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങൾ എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ജോൺ ബെർഗർ ആദ്യമായി എനിക്കയച്ച ഒരു കുറിപ്പിന് വരികൾ ഞാൻ ഓർത്തെടുത്തു വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഹീറോ ആയി നിലനിൽക്കുന്ന എഴുത്തുകാരൻ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പ് ഫിക്ഷനും നോൺ ഫിക്ഷനും അരുന്ധതിക്ക് ഇരു കാലുകൾ പോലെയാണ് അത് ലോകം മുഴുവൻ അരുന്ധതിയോടൊപ്പം നടക്കും എനിക്ക് വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടി വായിച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് സോറി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ വളർന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സൗകര്യപൂർവ്വം വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഷയും രൂപവും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആ നോവൽ എനിക്ക് എനിക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും കേരളത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിവില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടി രചിച്ചതാണ് ആ കൃതി ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരക്കഥകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു നോവൽ എഴുതണമെന്ന് തോന്നി നോവൽ മാത്രമായ ഒരു നോവൽ സിനിമയോ പ്രകടന പത്രികയോ സാമൂഹിക സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമോ ആയിത്തീരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നോവൽ മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയായി ചില യൂറോപ്യൻ നിരൂപകർ ഈ നോവലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും അയമനത്തെ കുന്നും പുറത്തുള്ള ആ പഴയ വീട് ഞാൻ വളർന്ന സ്ഥലം വല്യമ്മയുടെ അച്ചാർ ഫാക്ടറി ചില അച്ചാറ് കുപ്പികളും ലേബലുകളും ഞാൻ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് മീനച്ചിലാറ് എല്ലാം നേരിൽ കണ്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മാത്രം പാശ്ചാത്യ നിരൂപ നിരൂപകർക്ക് അതൊക്കെ മാജിക്കലോ വിചിത്രമോ ആകാം ശരി സമ്മതിച്ചു ന്യൂയോർക്കിനെ കുറിച്ചോ ലണ്ടനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ എനിക്കും അങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൂടെ മഹാമാരി എന്ന കവാടം അതായത് പാൻഡമിക് ഇസ് എ ഹോട്ടൽ എന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം അത് ഒരു പക്ഷേ യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പലരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം എന്താണ് എന്നത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് തെല്ലൊരു സങ്കോചത്തോടെയല്ലാതെ വൈറലായി എന്ന് ഇനി ആർക്കാണ് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുക ഒരു വാതിൽ പടിയോ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിയോ ഒരു പച്ചക്കറി ബാഗോ അദൃശ്യവും അമരവും അചേതനവുമായ വൈറസുകൾ നിറഞ്ഞതല്ലെന്നും അത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുക അല്ലെന്നുമുള്ള വിചാരത്തോടെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഈ പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വരികളാണ് അപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ചുംബിക്കാൻ ഒരു ബസ്സിലേക്ക് ചാടിക്കയറി യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇനി ആർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകും ഭയാശങ്കകളില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടാൻ ഇനി ആർക്ക് കഴിയും അപകട സാധ്യതയെ കുറിച്ചോർക്കാതെ ചെറിയൊരു ആനന്ദത്തെ കുറിച്ച് പോലും ഇനി ചിന്തിക്കാനാകുമോ എല്ലാവരും മുറി വൈദ്യന്മാരും വൈറോ വൈറോളജിസ്റ്റുകളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമായി മാറിയ കാലം എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കാൻ രഹസ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഏത് പുരോഹിതനാണ് സ്വകാര്യമായി എങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ അല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് തലകുനിച്ചു പോകാത്തത് ദിനം പ്രതി വൈറസ് തെറ്റു പെരുകുമ്പോഴും പക്ഷികളുടെ പാട്ടുണരുന്ന നഗരത്തെരുവുകളും മയിലുകൾ നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന ട്രാഫിക് ക്രോസിങ്ങുകളും ആകാശത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതയും കണ്ട് ആവേശഭരിതരാകാത്ത ആരുണ്ടാകും പാൻഡമിക് ഇസ് പോർട്ടൽ എന്നതിൻ്റെ പരിഭാഷയാണ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനം പേറുന്ന 
ആ വാക്ചാതുര്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസിൻ്റെ ശേഷം ഒരു നിശബ്ദതയാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹരിന്ദതീറോയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും മണിക്കൂർ പോകുന്ന അറിയാറില്ല സാധാരണ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഡിന്നറിലും അതിന് ശേഷവുമാണ് അവസാനിക്കാറ് ദ്വാരകയിൽ ഈ മണ്ണിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു മനസ്സുകളുണ്ട് വലിയവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കൂടെ ഇടപഴകാനും കൂടെ സംവദിക്കാനും അരന്തതി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി നമുക്കൊരു ചുരുങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്കൊരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലോ നിർത്തണം അതുകൊണ്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ക്വസ് മൈക്ക് പാസ് ചെയ്യും ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ചോദിക്കാം എൻ്റെ ഒരു ഞാനൊരു സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യം കാലങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി പ്രവചിക്കുന്നവരാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർന്ന് തന്നെ എനിക്കതിനെ സാക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും സാഹിത്യ കൃത്യകളെ മുൻകൃതി കൊണ്ട് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫാസിസ്റ്റത്തെ പറ്റി താങ്കൾ വ്യക്തമായി ലേഖനങ്ങളിലും മറ്റും ശക്തമായി പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ സമൂഹം ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അല്ല ഫാഷിസമിൻ്റെ ഒരു ആർമിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ദ ദ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മൂമെൻറ്റ് ഇൻ ആർ കൺട്രി വുൺ നോട്ട് ഹാവ് ബിൻ പോസിബിൾ വിതൗട്ട് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മീഡിയ ആൻഡ് ഫോർ ഐ തിങ്ക് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ദ വാൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡാൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോർപ്പറേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണലിസം ആസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹിന്ദുത്വ സോ വൺ കനോട്ട് പെർഫോം വിതൗട്ട് ദി അതർ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദി അ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഗെയിം ആൻഡ് ടുഡേ ഇപ്പം ഹിന്ദിയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് ദേശ കോ ചാർ ലോക് ചലാത്തെ ഹെ ദോ ഖരീദത്തെ ഹെ ഓർ ദോ ബേച്ചത്തെ ഹെ യു നോ മീനിങ്സ് ദാറ്റ് രാജ്യം നടത്തുന്നത് നാല് പേരാണ് രണ്ട് പേര് വിൽക്കുന്നു രണ്ട് പേര് വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ദ കോപ്പറേറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മീഡിയ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് so now the complete grip over social over the social media corporations uh, who are completely playing the game of this government in the hope that india will provide a market you know so uh, we are in a very dangerous position because of the media we cannot look to the media to help us out of it we have to look for an alternative media ഒരു ബദൽ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ സൂപ്പി പള്ളിയാൽ എനിക്ക് ഡോക്ടർ വിനോദ് ജോസിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അരന്ധതേ റോയിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം ഇത്ര ധീരയായിരിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്ന് വിനോദ് ജോസ് ചോദിച്ചു ഇതേ ചോദ്യം ഞാൻ വിനോദ് ജോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇത്ര ധീരനായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും ഞാനൊരു പ്രസ്താവനയായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഞാൻ വായിച്ചു ഒരു ആത്മഹത്യയിൽ ഒതുങ്ങുമായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ലോയ വധക്കേസ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന താങ്കളാണ് അസിമാനന്ദ കേസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന താങ്കളാണ് തിഹാർ ജയിലിൽ വധശിക്ഷ കാത്തു കഴിയുന്ന പാർലമെൻ്റ് ആക്രമണ കേസിലെ പ്രതികളെ അവരുടെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന താങ്കളാണ് 
അവസാനമായി താങ്കളുടെ ഈ കൊച്ചു വില്ലേജിൽ ഇതുപോലുള്ള സംരംഭം സംഘടിപ്പിക്കാൻ താങ്കൾ ഒരുങ്ങിയ ധീരത ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് താങ്കളൊരു ധീരനാണെന്ന് ഞാൻ മുഖസ്തുതി പറയുകയല്ല താങ്കളോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ എങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം ധീരനായി അറിയാനുള്ള താല്പര്യം വയനാട്ടുകാർക്കുണ്ട് സുഫിക്ക അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിക്ക് ഞാൻ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് പോയത് ജേർണലിസം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണ് ഡൽഹിക്ക് ആദ്യം പോകുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അവിടെ തുടർന്നു ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷമായി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എൻ്റെ പാരൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് അപ്പോൾ ഓരോ എ എങ്ങനെ ഓരോ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസോ സ്റ്റോറീസോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് ജോലി പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരം അതെനിക്ക് പേടിയില്ല നാട്ടിൽ പോയാൽ പശുവിനെ വളർത്തിയും എരുമയെ വളർത്തിയും ഒക്കെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യമുണ്ട് അവിടെ വളക്കൂറുള്ള ഒരു മണ്ണും സ്നേഹമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് എനിക്ക് വയനാടിനോടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് രണ്ട് കർഷക ആത്മഹത്യകളോ ദാരിദ്ര്യമോ ഒന്നും പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവല്ല അത് കണ്ടു വളരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഫാറൂഖ് കോളേജ് കോഴിക്കോട് എം എ ജേണലിസം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് മാം യു റൈറ്റ് ബോത്ത് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് നോൺ ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് യു വർക്ക് വർക്ക് ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ടു ഐ വോണ്ട് ടു ആക്സ് യു ദാറ്റ് വിച്ച് റോൾ ഗിവ്സ് യു മോർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഐ ഡോണ്ട് വർക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു നോ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് എ വെരി സീരിയസ് തിങ് ദാറ്റ് ദിസ് വേർഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ വേർഡ് ദർ വാസ് എ ടൈം വെൻ റൈറ്റേഴ്സ് did write about the societies they live in the ideas the things that were happening you were a writer you didn't have to have be a writer activist you know it's only after writers became commodified it's only after writers place became on best seller lists at corporate literature festivals when you became somebody who used to are supposed to write something to please people to please your publishers to sell and then if you were not i mean i'm not saying my books don't sell but i'm saying that was not my primary aim but you don't have to be an activist to write the things i write you know this is very important to understand there's a essay in one of my collections of essays about this it's like i keep saying when people call me a writer activist i feel as if they're calling me a sofa bed i'm just a sofa or a bed but i'm not a sofa bed <laughs> um and i think uh, you know i think i i i think uh, we read about the difference between writing fiction and non fiction for me you know wh- one of the things is that nothing is a choice neither the stories i tell nor the non fiction that i write um i feel that right uh, it's not that writers choose the stories but the stories choose the writers you know so uh, it doesn't matter what i'm more comfortable with or not comfortable with this is what i do you know madam itra nadam ee valiya alkarode kelle samsarichade appo nammal kuttiyalode endu sandeshana tharanulladu ningalukku valiya alkaralle ഇപ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാർ പറയുന്നൊക്കെ കേട്ട് വലിയതായി പോകുമ്പം വായിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നും അല്ല നോട്ടി ആകണം പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കല് കേൾക്കരുത് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫാസിസം നാസിസം ഇങ്ങനെയുള്ള പഴയ വാക്കുകൾ ക്ലീഷയുടെ വാക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് 
പക്ഷേ താലിബാനിസം അതൊരു പ്രസൻറ്റ് റിയാലിറ്റിയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹിജാബിൻ്റെ പ്രശ്നം പറയുന്നിടത്ത് അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധപൂർവമായ മനഃപൂർവ്വമായ മൗനം എഴുത്തുകാരും മാധ്യമങ്ങളും പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ എൻ്റെ പരാതിയാണ് എന്തു പറയുന്നു മാം അല്ല മൗനമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ വായിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലെക്ചറാണ് ദ സ്റ്റുവേർട്ട് ഹോൾ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ അത് വയറിൽ വായിക്കാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിൽ താലിബാനെയും പറ്റിയും ഇറാനിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെയും പറ്റിയും അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബട്ട് ഐ വുഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എൻഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് റീഡിങ് എ സ്മോൾ റീഡിങ് അബൌട്ട് ഫാഷിസം I'm going to read a small passage for you. It's from an essay called The Graveyard Talks Back. Uh, after 20 years of writing fiction and non-fiction that tracks the rise of Hindu nationalism, after years of reading about the rise and fall of European fascism, I have begun to wonder why fascism, although it is by no means the same everywhere, is so recognizable across histories and cultures it's not just that the fasc- it's not just the fascists that are recognizable the strong man the ideological army the squalid dreams of aryan supremacy the dehumanization and ghettoization of the internal enemy the massive and utterly ruthless propaganda machine the false flag attacks and assassinations the fawning businessmen and film stars the attacks on universities the fear of intellectuals the specter of detention camps and the hate filled the hate fueled zombie population that chants the eastern equivalent of heil 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 but it's also the rest of us the exhausted quarreling opposition the vain nitpicking left the equivocating liberals who spent years building the road that has led to the situation we find ourselves in and are now behaving like shocked righteous rabbits who never imagined that rabbits were an important ingredient of rabbit stew that was always on the menu and of course the wolves who ig- ignored the decent folks counsel of moderation and sla- sloped off into the wilderness to howl unceasingly futilely and if they were female then shrilly and hysterically at the terrifying misshapen moon all of us are recognizable so at the end of it all is fascism a kind of feeling in the way that anger fear and love are feelings that manifests itself in recognizable ways across cultures does a country fall into fascism the way a person falls in love or more ha- accurately in hate has india fallen in hate because truly the most palpable feeling in the air is the barbaric hatred the current regime and its supporters show toward a section of the population equally palpable now is the love that has risen to oppose this you can see it this is the i'm talking about the anti ca protest now you can see it in people's eyes hear it in protesters songs and speech it's a battle of those who know how to think against those who know how to hate a battle of lovers against haters it's an unequal battle because the love is on the street and vulnerable the hate is on the street too but it is armed to the teeth and protected by all the machinery of the state so the thing is that i think in kerala we are still slightly insulated from what is going on if you look at it the whole machine has been taken over if you look at elections electoral bonds the media the 
way voters list, the new delimitation uh, of const co constituencies that's going to happen. We are just allowing the machine to take over and looking at the superficial thing, you know? And once the machine is compromised, it's too late. So uh, here I know there are a lot of Christians who are called Krisangis, who are supporting the BJP from quietly. People, I know that it was a Syrian Christian bishop who coined the word love jihad. But they should remember that just in one year, there have been more than 300 attacks on churches in North India. So, uh, you know, just be very careful of uh, what you think you're doing in this climate. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot for that wonderful conversation. And we have two sessions left in the program. We are late in 20 minutes. Uh, Otherwise, we will be able to get to the end of the day. Thank you.